আসসালামু আলাইকুম বিয়ার্স ইজি কিচেন হান্টের আজকের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি এসি জানে বাড়ি থেকে বের হলে যে ফলটি সবার নজরে পড়ে তা হচ্ছে বড়ই বা কুল আর বড়ই বড়া মৌসুমে বড়ই দিয়ে আচার তৈরি হবে না তা কি করে সম্ভব তাই তো আমিও বানিয়ে ফেললাম ভাত খিচুড়ি অথবা পোলাওয়ের সাথে পরিবেশনের জন্য টক মিষ্টি জাল সাদে বড়ইয়ের আচার রেসিপি সঙ্গে রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিলাম আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তাহলে ফ্রেন্ডস চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপিটি আজকে আচার তৈরির জন্য আমি এখানে এক কেজি পরিমাণ টক কুল নিয়েছি আর আমি যেহেতু টক মিষ্টি জাল সাদের আচার তৈরি করছি তাই আমি এখানে টক কুল নিয়েছি আপনারা কেউ যদি টকের বিষয়টা অ্যাভয়েড করতে চান সেক্ষেত্রে টকের পরিবর্তে মিষ্টি কুল নিলেও চলবে এদিকে বড়গুলো আমি ফাটায় ফুতায় থেতলে নিয়ে আছে আর থেতলে নেওয়ার কাজটি আমি অফিস কিনে করে নিয়েছি যেহেতু কাজটি সবারই কম বেশি জানা আছে তবে আরেকটি বিষয় না বললে না এখানে থেতলে নেওয়ার পর বিচিগুলো আলাদা করে নিয়ে আমি বিচিগুলো রেখে দিয়েছি আপনার ইচ্ছেগুলো থেতলে নেওয়ার পর বিচিগুলো বাদ দিতে পারেন চাটনিতে বিচি থাকলে আমার কাছে বেশি ভালো লাগে তাই আমি আর বাদ দিলাম না এখন চুলে একটি ফ্যান বসিয়ে নিয়ে তাতে অ্যাড করে নিয়ে আছি সর্ষের তেল আজকে রেসিপির জন্য আমি এখানে প্রায় ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো সর্ষের তেল অ্যাড করে নিয়ে আছি আমি তেলের পরিমাণটা কম করে অ্যাড করে নিচ্ছি তেল যখন হালকা একটু গরম হয়ে এসেছে তখন অ্যাড করে নিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন আমি এখানে দু চা চামচ পরিমাণ পাঁচ ফোড়ন অ্যাড করে নিয়ে আছি এখানে একটি বিষয় আপনাদেরকে না বললে না খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আমি এখানে কিন্তু তেল অনেক বেশি গরম করে পাঁচ ফোড়ন অ্যাড করে নিই তেল মোটামুটি গরম হয়েছে ঠিক এ পর্যায়ে পাঁচ ফোড়ন অ্যাড করে আমি হালকা একটু নাড়াছাড়া দিয়ে ফ্রাই করে নিয়ে আছি এখন আমি এতে অ্যাড করে নিচ্ছি সর্ষে বাটা আমার এখানে সর্ষে বাটার পরিমাণ ছিল দেড় চা চামচ পরিমাণ এখন দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা আমার এখানে রসুন বাটার পরিমাণ ছিল দুই টেবিল চামচ পরিমাণ একই সাথে অ্যাড করে এনেছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা এখানে আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি এখানে মশলা অ্যাড করার কাজটি ছায়ের চামচে যদিও করে এনেছি কিন্তু আগে থেকে আমি মশলাগুলো টেবিল চামচ দিয়ে মেফে আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম চার পাঁচ থেকে মশলাগুলো হালকা একটু নাড়াচাড়া দিয়ে এখন আমি এতে অ্যাড করে এনেছি হোয়াইট ভিনেগার আচার তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্যই চেষ্টা করবেন হোয়াইট ভিনেগার অ্যাড করে নিতে এতে করে আচার নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে আমার এখানে হোয়াইট ভিনেগারের পরিমাণ ছিল মোট টোটাল প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার অ্যাড করার পর চার পাঁচ থেকে নাড়াছাড়া দিয়ে মিলিয়ে নিয়ে এক এক করে বাকি উপকরণগুলো অ্যাড করে নেব প্রথমে অ্যাড করে নিচ্ছি লবণ আমি এখানে নর্মাল লবণ এবং বিট লবণ দুটোই অ্যাড করে নিচ্ছি আপনার ইচ্ছেগুলো দুটো যে কোনো একটি অ্যাড করে নিতে পারেন অর্থাৎ আপনার এখানে ইচ্ছে করলে বিট লবণের বিষয়টা অ্যাভয়েড করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই আমার এখানে যতটুকু লবণ লাগবে তার অর্ধেক পরিমাণ আমি নর্মাল লবণ অ্যাড করে নিয়েছি আর অর্ধেক পরিমাণ আমি বিট লবণ অ্যাড করে নিয়েছি এখন কথা বলতে বলতে অ্যাড করে নিয়েছি দু চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়ো এবং দু চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো এখন অ্যাড করে নিচ্ছি গুড় আমার আজকের রেসিপির জন্য এখানে প্রায় পনেরো এক কাপের মতো জোলা গুড় নিয়ে আছি আর এই পর্যায়ে জোলা গুঁড় অ্যাড করে নিচ্ছি যাতে কোনো মশলাগুলো পুড়ে না যায় আমার এখানে আচার তৈরিতে আমি গুড় ব্যবহার করছি আপনার ইচ্ছে করলে গুড়ের পরিবর্তে সমপরিমাণ চিনিও ব্যবহার করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই তবে গুড় দিয়ে আচার তৈরি করে নিলে সেক্ষেত্রে কালারটা দেখতে একটু বেশি ভালো লাগে এই যা কথা বলতে বলতে সবগুলো গুড় অ্যাড করে নেওয়া যাচ্ছে এখন চারপাশ থেকে নাড়াছাড়া দিয়ে মিলিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছি এর চারপাশে তেল ছেড়ে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অল্প কিছুক্ষণের মাঝে আমার এখানে মশলা চারপাশে খুব সুন্দর তেল ছেড়ে দিয়েছে ঠিক এ পর্যায়ে আগে থেকে থেতলে নেওয়া বড়গুলো অ্যাড করে নিচ্ছি এক এক করে সবগুলো বড় অ্যাড করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন চার পাঁচ থেকে নাড়াছাড়া দিয়ে মিলিয়ে নিয়ে আমি অপেক্ষা করব বড়ই থেকে পানি বেরোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আর এখানে অতিরিক্ত কোনো পানি অ্যাড করার প্রয়োজন নেই আচার তৈরিতে অতিরিক্ত পানি অ্যাড করলে আচার নষ্ট হয়ে যায় তাই অবশ্যই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন তাছাড়া এখানে বড়ই থেকে যে পরিমাণে পানি বের হবে সে পানিতে পরেগুলো সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়ে যাবে আশা করি বিষয়টা আপনারা খেয়াল রাখবেন আর ওপরে পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আমার এখানে কুল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পানি বের হয়ে এসেছে তাছাড়া আমার এখানে আচারের কালারটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে এসেছে এই পর্যায়ে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টি ক্লিয়ার করে দিতে চাই বড় যেহেতু একটু আঠালো টাইপের থাকে তাই কোনো অবস্থাতে বড়ের আচার তৈরি করার সময় নাড়াছাড়া বন্ধ করা যাবে না নাড়া বন্ধ করলে প্যানের নিচ থেকে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে চুলার রাস মিডিয়ামে রেখে আমি আর প্রায় আট থেকে দশ মিনিটের মতো জাল করে নিয়ে আছি এরই মাঝ
চুলার আসলোতে রেখে আমি আরো প্রায় 5 থেকে 7 মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি এরি মাঝে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আমার এখানে ছাটনিগুলো অনেকটা শুকিয়ে এসেছে ঠিক এই পর্যায়ে একটা ডালগুটনি দিয়ে হালকা একটু বাঙ্গা দিয়ে নে আমি চার পাশ থেকে নাড়াচাড়া দিয়ে চুলার আঁচ বন্ধ করে দেব চুলা থেকে নামানোর পর আমার এখানে ছাটনিগুলো আমি আপনাদেরকে একটু পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি ছাটনিগুলো দেখতে কতটায় আমি দেখাচ্ছে সব শেষে রুমে স্বাভাবিক টেম্পারেচারে রেখে আচারগুলো সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে নেওয়ার পর আমি একটি কাচের বই আমি অ্যাড করে নিয়ে আছি আর আচার সংরক্ষণ করার পর কাচের বই আমি অ্যাড করে নিয়ে উপর থেকে অবশ্যই সরষের তেল অ্যাড করে নেবেন এতে করে আচারের উপর থেকে আর চতরাক পড়বে না আশা করি বিষয়টা আপনাদের কাজে দেবে তাহলে ফ্রেন্ডস আমার আজকের রেসিপিটি এই পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আপনারা সবাই আল্লাহ হাফিজ